eigentlich doch ganz schön anzuschauen, Ambrosia. Das Wildkraut keimt von Frühling bis Sommer, im Herbst ist es in voller Blüte. Doch die Ambrosia sollte man nicht unterschätzen, die Pflanze hat es in sich. Sie wird als eine der allergensten Pflanzen eingeschätzt und ähm, sie kann vor allem Menschen, die noch überhaupt gar keine Allergie haben, ähm, zu dazu führen, dass sie eine Allergie auslösen. Auch Menschen, die schon Allergien besitzen, reagieren oft sehr, sehr intensiv auf diese Ambrosia. Vor allem Menschen mit Beifußallergien. Nur drei Pollen auf einem Kubikmeter Luft können spürbar sein. Im schlimmsten Fall können sie zu Atemnot und Asthma führen, sagt uns Aljoscha Kress vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Seit dem 19. Jahrhundert ist Ambrosia in Deutschland. Sie wird unbeabsichtigt aus Nordamerika mitgebracht. In den letzten Jahren kommt sie immer häufiger auch in Hessen vor. Denn das genügsame Kraut hat Vorteile gegenüber unseren einheimischen Pflanzen. Vor allem beim Klimawandel. Es gibt in den Sommermonaten 2018 und 2019 Dokumente dazu, Fotos, ähm, wie komplett vertrocknete Wiesen ähm, da sind und nur die Ambrosia, die einzige grüne Pflanze, noch da ist. Und wenn es dann halt eben regnet, hat diese Ambrosia natürlich die Chance aufzuwachsen und alles andere zu überbuchern. Das sehen wir als Gefahr auch für die heimische äh, Vegetation. Vogelfuttermischungen können zum kleinen Teil Ambrosiasamen enthalten. So kann es die Pflanze auch in unsere Gärten schaffen. Wenn Ambrosia einmal da ist, gilt besondere Vorsicht. Bitte nicht mit bloßer Hand anfassen, es droht Kontaktallergie. Man sollte sie natürlich entfernen aus den heimischen Gärten, aber immer bitte Schutzkleidung an, ähm, anwenden. Das heißt Handschuhe, ähm, Einweghandschuhe ähm, und wenn sie in Blüte steht, auch unbedingt FFP2-Masken. Haben die meisten ja jetzt auch zu Hause, langärmlich am besten auch, damit man sich halt eben nicht äh, ähm, mit ihr in Berührung kommt. Und dann nimmt man die Ambrosia, packt sie am besten in eine Plastiktüte und ähm, sorgt sie nicht über den Biomüll bitte. Sondern dort können ja die Samen dann wieder in den Biomüll reingehen, sondern über den Restmüll. Dort gehen sie in die Verbrennung und sind dann unschädlich gemacht. Auch wenn die Ambrosia das Zeug hat, zur invasiven Art zu werden und andere Arten zu verdrängen, sie ist nicht die einzige gefährliche Pflanze in Hessen. Man sollte sich auch noch vor dem Riesenbärenklau bzw. Herkulesstaude, das ist ein anderer Name für dieselbe Pflanze, in Acht nehmen. Gerade wenn man zum Beispiel mit kurzer Hose im Garten ist und mäht oder mit, dem, mit der Motorsense unterwegs ist. Der Saft von dieser Pflanze kann ähm, phototoxisch sein. Das bedeutet, dass man halt, wenn man den Saft abbekommen hat und dann sich der Sonne aussetzt, starke Verbrennungen bekommen kann. Also unser natürlicher Schutz vor Sonnenstrahlung wird durch diese Pflanze abgemildert und wir können wirklich zur Quattelbildung und schmerzhaften Hautreaktionen kann das Ganze führen. Auch hier entsprechend vorsichtig sein und über den Hausmüll entsorgen. Auf der Homepage des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie gibt es eine Liste mit invasiven Pflanzenarten. Wer sich nicht sicher ist, was er im Garten hat, kann hier nachschauen und gerne auch dem Amt melden. Sonst gilt, unbekannte Pflanzen besser aus der Ferne genießen und einen Experten fragen.